हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर मैं मेडिकल इस मेडिकल के स्टूडेंट हूँ और जीके मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है जीके ज़्यादा नहीं आती है मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती और रीजनिंग भी सिर्फ आप ही के पढ़ाए लेक्चर्स मुझे अभी समझ में आने लगे हैं तो प्लीज़ एक ट्रिक्स की वीडियो बना दो कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ऐसे इसी तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं डी आर से रिलेटेड और आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है तो इसके बारे में ऑलरेडी इस तरीके की वीडियोज़ बना भी चुका हूँ बट ये वाली मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और तरीके से पढ़ सकते हो एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ सिलेबस देखा और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा ऐसा नहीं होता आपको प्रॉपरली पढ़ना होता है पेपर को एनालाइज करके पढ़ना होता है समझ के पढ़ना होता है सबसे पहली चीज डी और एमटीएस तो आपका फर्स्ट टाइम होने वाला है तो पेपर आपके पास एनालाइज करने के लिए नहीं है बट आप प्रीवियस ईयर के जो डी के पेपर्स हैं उनके कंपेरिजन में उस तरीके के क्वेश्चन को देख इसको पढ़ सकते हो दूसरी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो किस तरीके से पढ़ना है पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम इसी में निकल जाता है कि पढ़ना किस तरीके से तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले चीज़ हम पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं एक मिनट में इसमें आपके हंड्रेड क्वेश्चन होंगे सोल्व करने के लिए आपको नाइन्टी मिनट्स दिए जाएंगे तीन सब्जेक्ट्स आपके टायर वन में आएंगे क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड आपकी थर्टी मार्क्स की होगी और रीजनिंग भी आपकी थर्टी फाइव मार्क्स की होगी जनरल अवेयरनेस आपकी थर्टी मार्क्स की होगी थर्टी फाइव ही इसमें आपके क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थर्टी क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के थर्टी क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी बहुत बेसिक आएगी टेंथ लेवल तक की आएगी रीजनिंग आपकी थोड़ी सी मीडियम uh, लेवल तक की आएगी मॉडरेट आएगी अच्छी खासी रीजनिंग इसमें आती है आपकी और जनरल अवेयरनेस भी आपकी बिल्कुल बेसिक और इजी लेवल वाली आएगी जो एक टेंथ क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूजन है मैथ में कि मैथ एकदम हार्ड वाली आएगी ये वाला टॉपिक आएगा वो वाला टॉपिक आएगा भाई जितना टेंथ क्लास के सिलेबस तक मैथ होती है वो आएगी और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में आपके जो क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं सिर्फ वही आएंगे ठीक है कोई एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आएगी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आएगी अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है तो आप उस बुक को फॉलो करिए आपकी रीजनिंग आपके मैथमेटिक्स में 35 फाइव आउट ऑफ 35 आ जाएंगे सिर्फ उस बुक से ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है और आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हो तो आपको पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है सबसे पहली चीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने का एक तरीका होता है पहले तो आप लाइक जो भी आपके टॉपिक है लाइक परसेंट हो गया परसेंटेज हो गया आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया उसी के साथ आपका टाइम हो गया डिस्टेंस हो गया आपका बोट वाले जो बोट स्ट्रीम्स इस टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के जो आपके टॉपिक्स होते हैं सबसे पहले आपको वो करने हैं टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम एंड जित बोट एंड स्ट्रीम्स वाले प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड्स और एलिगेशन और मिक्सचर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क और एवरेज से रिलेटेड स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन आपका एच सी एफ एल सी एम के क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं और ये टॉपिक्स आपको करने हैं अब ये करने कहाँ से और किस तरीके से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में बाद बा, हम बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग की रीजनिंग में आपके क्या क्या टॉपिक्स आएंगे रीजनिंग में जहाँ तक भी आपको टॉपिक मिले आपको वो सभी टॉपिक्स करने होंगे रीजनिंग का कोई टॉपिक आपका फिक्स नहीं है बट इतना है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एकदम हार्ड लेवल के नहीं होंगे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे अगर मैं किसी एग्जाम का कंपेरिजन बताऊँ तो रेलवे के एग्जाम से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आपको डी के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ठीक है एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि क्या रीजनिंग आपकी जो होगी या रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्या वो रेलवे एग्जाम रेलवे के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन उनके जितनी हार्ड होगी तो नहीं ऐसा नहीं है जो आपका डीआरडी का एग्जाम होगा वो रेलवे इन कंपैरिजन टू रेलवे एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है आप जब पेपर को अटैम्प्ट करोगे तो आप पेपर को अटैम्प्ट करने के बाद आपको खुद से फील होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऊपर से पेपर भी इतना ज़्यादा ईजी आया है ठीक है और जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में आपको पास्ट एट मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं मैंने ऑलरेडी आपको जनवरी 2020 
और जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो आपके मिनिमम सिक्सटीन टू ट्वेंटी मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इन आठ पी से आ जाएंगे ठीक है आपकी जो जेंडर जनवरी वाली पीडीएफ है उसमें ना तो सिर्फ आपके जनवरी के करंट अफेयर्स हैं बल्कि आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो कि आपके पास्ट 2019 में कम्प्लीटली हुए हैं और जो आपके फ्यूचर में 2020 में होने वाले हैं तो 2020 की जो जनवरी वाली पीडीएफ है कुछ 89 पेजेस की पी है और दिसंबर की जो आपकी पी है वो कुछ ट्वेंटी पेजेस की है और बाकी जो आपके सिक्स मंथ्स की आएगी वो भी आप देख लेना अब हम बात करते हैं कि आप मैथमेटिक्स में थर्टी आउट ऑफ 35 किस तरीके से स्कोर कर सकते हो ठीक है ध्यान देना सबसे पहले चीज़ अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ठीक है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या करने से पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी मैथमेटिक्स ज़ीरो है नहीं आती इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो पढ़ना किस तरीके से अगर आपके घर के आसपास कोई भी कोचिंग है कोचिंग मतलब ट्यूशन कोई एकदम प्रोफेशनल साठ सत्तर हज़ार रुपये वाली कोचिंग नहीं सिंपल जो आपसे जिस तरीके से ट्यूशन पढ़ते हो जो टेंथ क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको पर्सनली मैथमेटिक्स पढ़ा सके ठीक है जो आपकी कंडीशन समझ सके और आपको मैथमेटिक्स पढ़ा सके आप किसी भी टीचर के पास जाओ सिंपली उसको बता दो कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती मेरा जो मैथमेटिक्स में हाल है वो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई तक ही है ठीक है फर्स्ट सेकंड मान लो या फिफ्थ सिक्स मान लो मुझे इतनी मैथमेटिक्स आती है इसके ऊपर की आप मुझे पढ़ा सकते हो तो बता दीजिए बस आपको सिर्फ इतना करना है एक बार जाके बोलना है उसके बाद मैथमेटिक्स वो टीचर आपको सिखा देगा आपको क्या करना है आपको आर एस अग्रवाल की बुक लेनी है और आर एस अग्रवाल की बुक ख़त्म करनी है अब वो आप कर आप पर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से ख़त्म करनी है अगर आप बुक को खुद से लेकर रीड करके ख़त्म करते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको एक टॉपिक को करने में कम से कम दो दिन जाएंगे ठीक है अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करके करते हो और उसमें आपके कम से कम अगर आर एस अग्रवाल की बात करते हो तो उसमें आपके कुछ 35 टॉपिक हैं ठीक है 35 में से आपको 35 नहीं करने हैं कुछ ऑलमोस्ट आपको 15 टॉपिक करने हैं 15 टॉपिक में आपको बता देता हूँ आपको उसमें नंबर सिस्टम करना है उसमें एच और एल करना है उसमें आपको डेसीमल फ्रैक्शन करना है सिंप्लीफिकेशन करना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना है आपको उसमें एवरेज करना है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स और प्रॉब्लम्स और एजेस भी करना है उसी के बाद आपको परसेंटेज करना है प्रॉफिट एंड लॉस करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है पार्टनरशिप करना है चेन चेन रूल नहीं करना और उसमें टाइम एंड वर्क करना है और पाइप्स एंड स्टर्न स्टर्नस करना है टाइम एंड डिस्टेंस करना है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स भी करना है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है और उसी के साथ आपको कैलेंडर आपका रीजनिंग में आएगा क्लोक्स भी आपका रीजनिंग में आएगा बस अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लेते हो जो मैंने बोला उनको जो मैंने बोला उनको लिख लेना मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखे हैं जो भी मैंने बोला उसको लिख लेना साथ साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जैसा मन करे ठीक है तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं अब बात आती है कि आपको खुद से पढ़ना है तो किस तरीके से लाइक आप परसेंटेज और प्रॉफिट लो उसको एक साथ कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये जो आपके चार टॉपिक हैं वो आपके एक ही मेथड से होते हैं एक तरीके से होते हैं उसी तरीके से आप टाइम एंड डिस्टेंस एक साथ कर सकते हो प्रॉब्लम्स और ट्रेन जो होगा और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स जो होगा ठीक है वो आप एक साथ कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ के चार टॉपिक और ये वाले चार टॉपिक आपके कंप्लीट दो टॉपिक बन गए और इन दोनों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं ठीक है एक ही तरीके से वो सोल्व होंगे एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा एक ही चीज़ आपको निकालनी है बस थोड़ा सा इधर उधर करना होता है ओके तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो और मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती तो यार देखो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप एन अकेडमी को यूज़ कर सकते हो अब एन अकेडमी को किस पे किस टीजर से पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है क्या यूज़ करना है सिंपल कुछ नहीं करना अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो आप एन अकेडमी ऐप को ओपन करो एन अकेडमी ऐप को ओपन करने के बाद परसेंटेज सर्च करो जो भी अच्छा टीचर होगा अच्छे टीचर उसमें सारे ही अच्छे हैं पहली चीज़ आप उसको सर्च करोगे खुल के आ जाएगा परसेंटेज के एक नहीं दो नहीं कम से कम पचास लेक्चर आ जाएंगे पचास टीचर को चेकआउट करो किसी ना किसी ने उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया हुआ होगा ठीक है आप जाके उसको फॉलो करो और वहाँ से उसको पढ़ सकते हो उसी तरीके से जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को भी सर्च कर सकते हो फिर से पचास टीचर आएंगे कोई ये नहीं कह रहा कि एक ही टीचर को फॉलो करो यार बहुत सारे लेक्चर्स हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे कोई बकवास नहीं है आप YouTube में देखते हो तो टीचर खड़ा हो गया बोर्ड पे चिल्ला रहा है आओ बच्चों पंद्रह करो शेयर करो ये करो वो करो कुछ करने की ज़रूरत नही
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के पेड खरीदो मत खरीदो वो आपकी पर्सनल चॉइस है बट फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको कंटेंट मिल रहा है तो क्यों पैसे वेस्ट करना ठीक है बट अगर आपको बिल्कुल ही पर्सनल चाहिए तो आप एक कोचिंग जाकर ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग कोई महंगी वाली नहीं वो सब बकवास हैं एक सिंपल ट्यूशन जो टेंथ ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट को पढ़ाता हो जो आपके एरिया में एक फेमस टीचर हो ठीक है जो आपको एक घंटा दिन का दे सके और आपका एक टॉपिक दिन में कवर करा सके उससे सिंपल जाके आपको डायरेक्टली बात करनी है अब बात आती है आपकी रीजनिंग की रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है रीजनिंग गाइस आप एस एस जेई की फॉलो कर सकते हो ठीक है जो इंजीनियर्स हैं या फिर डिप्लोमा जिन्होंने किया उनको तो पता है एस एस जेई क्या होता है बट जिसको नहीं पता जिन्होंने सिर्फ टेंथ करिया ट्वेल्थ करिया या फिर बी एस सी या फिर और किसी फील्ड से आओ किसी भी बी ए बी कॉम जो भी कराए तो एस एस सी जेई आपका एक एग्जाम होता है एस एस सी उसको कंडक्ट करा कराता है जूनियर इंजीनियर लेवल का उसके क्वेश्चन पेपर आपको कलेक्ट करने हैं उसमें आपके पचास नंबर की रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें पचास क्वेश्चन होंगे आपके और उन पचास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैंतीस मिनट लेनी है आप इन पेपर्स को सर्च करोगे तो कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन पेपर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको सिंपली ये सर्च करना है एसएससी एस सी जेई प्रीवियस ईयर पेपर जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर सर्च करो मिल जाएंगे बहुत आराम से वरना गूगल पर भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी पी मिल जाएगी ठीक है तो आपको क्या करना है इन पेपर्स को डाउनलोड करना है और पहले एक पेपर को सोल्व करना है थर्टी फाइव मिनट्स का टाइम लेकर ठीक है अब पैंतीस मिनट के अंदर चाहे आप पे वो पेपर सोल्व हो या ना हो चाहे 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन आप पर सॉल्व नहीं होता उसको स्किप करके नेक्स्ट पे मूव करना है लाइक like आपने सॉल्व करा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का आया सेकंड क्वेश्चन सीरीज का आया आपका थर्ड क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आया सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता तो सिटिंग अरेंजमेंट पर टिक लगाओ आगे मूव करो आंसर पर टिक नहीं लगाना क्वेश्चन पर टिक लगाना है कि ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट पे मूव करो नेक्स्ट आप आगे मूव करते हो तो आपको डाइस मिलता है डाइस भी आपको नहीं आता सॉल्व करना तुक्का नहीं मारना किसी भी क्वेश्चन में क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक है डाइस भी नहीं आता तो डाइस को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लो इस पर टिक लगा दो कि दो टॉपिक हो गए दो टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं आप आगे मूव करते हो आगे मूव करने के बाद आपको क्लॉक का पता चलता है क्लॉक भी आपको नहीं आता है या फिर एनोलॉजी का पता चलता है कि ये भी मुझे नहीं आता मैट्रिक्स पता चलता है काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रैंगल्स पता चलता है मिरर इमेज पता चलता है ठीक है वाटर इमेज पता चलता है जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनको आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ इसी तरीके से आप जब एक क्वेश्चन पेपर कर लोगे दो क्वेश्चन पेपर पता कर लो कर लोगे तो दो क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी ये थर्टी फाइव मिनट्स है ठीक है पचास क्वेश्चन के लिए पैंतीस मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है तो इन दो पेपर को क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मुझे रीजनिंग कितनी आती है और कितनी नहीं आती है और मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं जब आपके दो पेपर्स में से आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक एक करके वो टॉपिक्स पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ क्या है हमारे चैनल पर मैं वही टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया कैलेंडर हो गया डाइस हो गया एनोलॉजी हो गया सिटिंग अरेंजमेंट और काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और आपको कोई और टॉपिक नहीं आता है तो वो मुझे आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए और उसी के साथ यार मैं वीडियो बहुत मैं ये वीडियो कम से कम आठ नौ बार बना चुका हूँ सच बता रहा हूँ मैं आठ नौ बार इस तरीके की वीडियोस बना चुका हूँ बट स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं तो यार बनानी पड़ती है ठीक है तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ इसको अभी के अभी लाइक कर दो मुझे इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखता हूँ वहाँ फाइव लाइक्स मुझे इस वीडियो पर फाइव लाइक्स चाहिए अभी कभी इसको लाइक करो और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ठीक है रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के मैं बहुत सारे टॉपिक्स करा चुका हूं और मैं बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हो पाएंगे जितने टॉपिक्स आप कमेंट करोगे मैं सारे टॉपिक्स भी करा दूंगा ओके और वो भी इस तरीके से कि रीजनिंग पढ़ने के बाद मेरे चैनल से हंड्रेड परसेंट गारंटी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब तक आप उसको मेरे मैथड से नहीं करोगे या जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे करोगे तो ओके okay, अब बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या करूं क्या ना करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको महीनों पहले जनरल अवेयरनेस को रटने की कोई जरूरत नहीं है लास्ट के सेवन डेज में आप जाके इसको कर सकते हो बट इतना करना कि लास्ट के सेवन डेज में आपको बाकी कुछ चीजें ना पढ़नी पड़े ठीक है आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इतने अच्छे से करो उतने टाइम तक जनरल अवेयरनेस को साइड में रख दो
और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप रीजनिंग सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ो एन अकेडमी से पढ़ सकते हो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं डी के डेडिकेटेड भी वीडियोस भी दे रहे हैं आप उनको देख सकते हो या फिर अदर किसी एग्जाम्स के देख सकते हो आप यू के करंट अफेयर्स देख सकते हो जनरल अवेयरनेस देख सकते हो जी के देख सकते हो और एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे नहीं बिल्कुल पूछे जाएंगे भाई एस यूनिट के कम से कम दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एस यूनिट और एम यूनिट ठीक है दो क्वेश्चन आपके वहां पर 100 परसेंट आएंगे ही आएंगे तो करके जरूर जाना फ्री के नंबर होते हैं ऐसा यूनिट्स के छोड़कर मत चले जाना फिर पक्का आएंगे पक्का आएंगे ही आएंगे जहां जनरल अवेयरनेस की बात आती है वहां जनरल साइंस उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है जनरल अवेयरनेस मतलब आसपास की चीजों के बारे में जो जनरल अवेयरनेस लोगों को होती है इस चीज को समझो ठीक है अब जनरल अवेयरनेस की जो मैं आठ पी प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आप उसको लास्ट के सेवन डेज में पढ़ लेते हो तो आप सिक्सटीन टू ट्वेंटी मार्क्स उसी से स्कोर कर लोगे बहुत आराम से बहुत आराम से ठीक है और अगर आप देखना चाहते हो उस पी को तो जनवरी वाली का पेड जो पी लिंक है वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है वहाँ से जाके आप उसको जनवरी वाली पी को डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो कि सॉरी कॉल आ गया था यार इम्पोर्टेंट एक सेकंड यार जब वीडियो बना रहा होता हूँ लोगों को जब ही डिस्टर्ब करना होता है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है आप देखते हैं हाँ तो हम थे कि आप उन पीडीएफ को देख सकते हो वहाँ से उसको पढ़ सकते हो जो जनरल जनवरी वाली पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो उसमें आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसरो से रिलेटेड डी से रिलेटेड और आपके सभी चीज़ से इकोनॉमी इधर उधर स्पोर्ट्स इवेंट्स बुक ऑथर वोथर जितने भी आपके ज़रूरी हैं सभी दिए हुए हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है वो अकेली पीडीएफ ठीक है 89 पेजेस की है कोई छोटी मोटी नहीं है बुक के बराबर है वो पूरी और बाकी जो आपके दिसंबर के लास्ट एट मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं उनकी पीडीएफ भी मैं आपको एक एक करके प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है गाइज सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपेशन कर सकते हो डी आर को क्रैक कर सकते हो थर्टी डेज में थर्टी डेज में किस तरीके से एक बार फिर बता दूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके सिर्फ और सिर्फ पंद्रह टॉपिक्स हैं पंद्रह से सोलह टॉपिक्स हैं तो अगर आप एक टॉपिक को एक दिन में करते हो तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक टॉपिक को दो दिन में भी करते हो तो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड है नहीं रीजनिंग के अगर कम से कम आपके बीस टॉपिक भी हैं तो कम से कम दस आपको ऑलरेडी आते हैं कॉमन सेंस यूज़ करके होते हैं बाकी जो दस बचे हैं उसको आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो तीसरी चीज़ आपकी जनरल अवेयरनेस आप लास्ट के सेवन डेज में भी अगर आप उसको कंटिन्यू करके पढ़ते हो तो भी आपकी कवर हो जाएगी अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते हो तो भी आपकी कवर हो जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो डरना नहीं है पैनिक नहीं करना है और ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ कहीं से भी शुरू करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप परसेंटेज से शुरू करते हो नंबर सिस्टम से कभी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू नहीं करना नंबर सिस्टम से कभी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू नहीं करना क्योंकि नंबर सिस्टम आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे आप नंबर सिस्टम को ही सोल्व करते चले जाओगे बोलोगे सोल्व ही नहीं हो रही यार क्या हो रहा है ये ठीक है तो सबसे पहले आप परसेंटेज करो या फिर टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करो टाइम एंड वर्क करो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन करो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम करो ठीक है स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करो जो भी आपके आते हैं या फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सी आई एस आई ये वाले टॉपिक्स एक साथ करो इस तरीके से मैथमेटिक्स को करा जाता है ठीक है गाइस और नंबर सिस्टम बाद में करना नंबर सिस्टम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन आएंगे हाँ एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे बट इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि आप उसमें घुसे ही रहो करके जाना है उसको भी बट स्टार्टिंग उससे मत करना ठीक है आप डेली उसको पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ोगे तो एकदम से आपका सारा टाइम भी नहीं जाएगा और आपके टॉपिक्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे ठीक है ऐसा आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अगर अभी तक देखी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में किसी ना किसी आप में ज्वाइन जरूर हो गए व्हाट्सएप में टेलीग्राम में कहीं भी तो इसको प्लीज़ एटलीस्ट एक शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और जो आपकी क्लास है वो रात को आठ बजे आती है आज भी आएगी एनोलॉजी आज क्लास आने वाली है आपका पार्ट टू उसमें एनोलॉजी में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है तो जाके उसको जरूर देखिएगा ठीक है सो विद दैट सेट बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट